A very good morning to all. I'm Richard Atta. On the behalf of Stat Solution, I'm warm welcoming you all on this uh, live webinar on software testing. I would like to thank Gokul Global University for providing us such a platform where we can enhance the knowledge of the students. So uh, with the, before starting with this webinar, I want to ask from you all, like we are a uh, social media free generation hum log regularly subah uthte se leke raat ko sote tak hum log applications use karte hain bahut sari websites use karte hain so kahin na kahin aap logo ko bhi bahut sare issues face kare honge kai baar aisa hoga ki aapne transaction karte karte aapka application crash ho gaya kai baar aisa hoga ki aap kuch aise input data insert karte hain jo invalid hote aur galti se aap se insert hua and you click on the submit button the form submit bhi ho gaya so aise bahut sare issues aise bahut sare मिस्टेक्स आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा सो आई वुड आस्क फ्रॉम यू गाइस अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे एनी टाइप ऑफ इंसिडेंट्स सो वी ऑल आर गेट टू नो दिस टाइप के इंसिडेंसेस इन आवर डेली लाइफ इन आवर रेगुलर लाइफ वी वी आर फेसिंग सच टाइप ऑफ इंसिडेंट सो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं सो कैन आई कैन रीड योर कमेंट्स एंड आई कैन डिफाइन यू सो एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे So, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रेगुलरली uh, हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं हम व्हाट्सएप यूज करते हैं इवन बहुत पर जब भी तो आप लोग इंस्टाग्राम अपडेट करते हो यू कैन फाइंड इट आउट कि वहां पे लिखा आता है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि इन दिस न्यू वर्जन ऑल द बग्स आर फिक्सेस व्हाट दिस बग्स आर ये आपके वो एरर्स वो मिस्टेक्स वो इशूज है जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस हो सकते हैं so uh, anyone else who wants to say me ki like uh, during this application ma'am maine ye problem face kiya tha ya uh, kai bar aisa hoga ki zomato mein bhi aapne bahut sare issues face kiye honge even facebook instagram jo aap regular use karte you uh, you have faces many of the problems kai bar video call mein aapko issues aaye honge kai bar aapko aisa hoga ki aapne story dekhi but samne wale ko aapka naam hi display nahi hua Sometimes it happens with the Instagram. कई बार ऐसा होगा कि आपने लाइक कर दिया नंबर ऑफ लाइक भी इंक्रीज हो रहे मगर आपका लाइक अपडेट नहीं हुआ इट मे बी पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशूज और एनी सम अदर इशूज सो एनी वन जिनको ये इशू फेस हुआ हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सो सम पर्सन एज श्योर एस दैट इंस्टाग्राम स्टोरी में डिलीट करने पे भी इंस्टाग्राम स्टोरी शो करी थी सी वट आई सेट कि ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स आपने अपनी रेगुलर लाइफ में देखे होंगे बट यू डोंट नो दैट कि ये जो रेगुलर इश्यूज आप देख रहे हैं इनको हम बग्स कहते हैं बीइंग अ टेस्टर ये हमारा वर्क होता है टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ बग्स ताकि हम कंपनीज को ताकि हम जो भी आई कंपनी है जो भी बिजनेस कंपनी है जिसने वो एप्लीकेशन डेवलप किया उन्हें हम एक यूज लॉस से बचा सके so uh, this known as software bugs ye jo aap mistakes ye jo issues aapko milte hain inko hum software bugs kehte hain there is a, a company that is csi it is a survey company 2018 they have surveyed and they have identified it ki jab unhone 2018 ke andar ek survey kiya us survey mein unhe pata chala ki agar hum ek poor quality ki software market ke andar deliver karte then we have to bear 2.8 trillion loss dollar 2.8 trillion dollar ka hame loss bear karna hota any company jisne wo application launch kiya is 2.8 trillion dollars mein se 80.22% sirf aur sirf technical depth ki wajah se hota i also share you one of the technical fact as well a survey mein ye cheez identify kiya gaya कि इन एन एवरेज सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट कि एक एवरेज क्वालिटी का अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है सो आउट ऑफ थाउजेंड लाइन उसमें हंड्रेड से वन फिफ्टी मिस्टेक्स पाई जाती है सो यू कैन सी दैट कि कितना ज्यादा एक बग्स की वजह से कितना ज्यादा कंपनी को लॉसेस बेयर करने होते हैं सो आई होप यू आर आर वेरी एक्साइटेड कि कैसे हम इन सॉफ्टवेयर बग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर बग्स इज जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर अंडर अ बेड for any businessman jiska wo application hai because uh, it will either make your application a down aapke application ko market mein le jaane ke baad fail karwa sakti so is type ke bugs hame identify karna hota hai uh, so let's start our webinar
So uh, before starting out this webinar, I'll just tell you that what is the roadmap, what is the agenda that we will follow in this webinar. Uh, we will talk about testing and its importance. Then what is the role and responsibilities of a tester? Then web app testing, how can we do it? Like demo, then we will do it. Then mobile app testing, then game app testing. Uh, then we, I'll give you an overview of how to create test plan, test cases, bug reports, test summary reports. Uh, then I'll give you an overview about how many automation tools in the industry can be used for which purpose can be used for this And the, at the end, the most important thing, why you guys have to make your career into testing. So uh, I hope you all are very excited to learn about this trending technology. So let's start with uh, software testing. Up sub ke mind me question about what is software testing? Because bohat sa reese log honge jo regularly applications use karte, but they don't know this term. What is software testing? So let's learn about it. Let's take a real life example. Up kabi bhi shopping karne jaate. So up jabi bhi koi clothes shop kar rahe hote, you just uh, check the clothes and then you take your clothes at the home. So what is this? It is a testing. Second. आप कहीं पे भी जाते हैं आप अगर उसको फूड सर्व कर रहे हो तो आप फूड सर्व करने से पहले उस फूड को टेस्ट करते हैं सो दैट फूड अच्छा है या नहीं यू गेट टू नो ओनली दैट यू सर्व सो व्हाट इज दैट इट इज अ टेस्टिंग अगर आप कोई भी फर्नीचर लेने मार्केट में जा रहे हो तो उस फर्नीचर जैसे सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट और आप एक चेयर खरीदना चाहते हो तो आप ये चीज चेक करोगे वो कंफर्टेबल है या नहीं उसकी क्वालिटी है या नहीं वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी या नहीं जितना प्राइस शॉपकीपर uh, हमसे मांग रहा है एक्चुअल में वो उतने प्राइस में वर्थ है या नहीं सो so, ये सारी क्वालिटीज आप एक चेयर के अंदर सर्च करोगे अब उसके बाद आप उसे अपने घर लेके जाओगे सो वॉट इज दिस दिस इज अ टेस्टिंग सो Testing is that phenomena जो हम अपने real life में regular basis पे use करते हैं। So before delivering anything, हम किसी की quality को, किसी consistency को, किसी की durability को जब हम check करते हैं, उसको हम testing कहते हैं। So let's go with a software testing definition. So software testing एक ऐसा process है जहाँ पे हम एक application, एक software, एक website, किसी भी application को completely 360 degree test करते हैं ताकि हम उसमें से box मिस्टेक्स एरर्स को आइडेंटिफाई करके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंक्रीज कर सके सो दिस इज अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सो अपलिकेशन आ जाती है एनी वन कैन डू नो एनी वन कैन नॉट डू अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बिकॉज इट नीडेड यू अ टेक्निकल नॉलेज इट नीडेड यू अ गुड थिंकिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स सो जब भी कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है यू हैव टू टेस्ट थ्री टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन दैट एप्लीकेशन So let's see that what are these app, uh, types of requirements. The first comes is functional testing. Whenever an application comes to you, जब भी आपके पास एक application आता है, आप सबसे पहले उस application के सारे modules की, सारे uh, features की logical part को check करते हैं. What an application, what a module should perform. Suppose आपने एक uh, Amazon application आपके पास है और आपको sign up page check करना है. So what will you do? You will uh, just check ki jo email ID ka text box hai. Kya wo text box valid data ko accept kar raha hai ya nahi kar raha? Kya wo formatted email ID le raha ya nahi le raha? Kya wo registered mail ID se ab dobara registration kar pa raha hai ya nahi? So ye jo logical cheeze check kare, ene kehte hain functional requirement or functional testing. So hum pura application ki हर एक मॉड्यूल के ऊपर उसके लॉजिकल पार्ट्स, उसके लिमिटेशंस, उसकी वैलिडेशंस को चेक करते हैं जिन्हें हम फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं वंस जब हम पूरे एप्लीकेशन को फंक्शनल टेस्टिंग से चेक कर लेते हैं देन सेकंड थिंग दैट वी चेक ऑन एन एप्लीकेशन इज नॉन फंक्शनल टेस्टिंग दिस नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टेल्स यू अबाउट द बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन बिहेव करिए जैसे बहुत बार तुम लोगों ने देखा होगा जैसे आप लोगों का रिजल्ट जनरेट होता है सडनली बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ जी जी की वेबसाइट पे आ जाते हैं सो व्हाट हैपन आपका सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है राइट सो व्हाई दिस हैपेंस क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक आपका सर्वर इतना सारा लोड आपका सर्वर टेक नहीं कर सकता दैट इज द रीजन आपका एप्लीकेशन सर्वर डाउन हो जाता है तो ये जो हम इसको हम लोड टेस्टिंग कहते हैं तो ये जो मैंने टेस्ट किया है इसको हम बिहेवियर कहते हैं सो वी टेस्ट द बिहेवियर इन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वी टेस्ट सपोज आपने एक ऐप लॉन्च किया और वो ऐप लॉन्च करने के बाद आपको पता चला कि बहुत सारे मोबाइल फोन से जिन वो ऐप सपोर्ट ही नहीं 
कर रहा हूँ जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फोन पे या डिफरेंट डिफरेंट एंड्रॉइड के वर्जन पे सपोर्ट नहीं कर पाती सो दिस इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग so that which shows the behavior of an application so that we are testing into the non functional testing then the third and the most important part is user acceptance testing so what is user acceptance testing suppose aapke paas ek client aaya aur usne aapko bola ki mujhe ek सोशल मीडिया व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन क्रिएट करके देनी आपने पूरी अच्छे से एप्लीकेशन क्रिएट कर दी उसके सारे मॉड्यूल सारे फीचर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं जो भी लिमिटेशन उस पर लगानी चाहिए वो सारी लिमिटेशन अप्लाई कर रखी है सेम लेवल पे आपने जब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग उस पर परफॉर्म किया तो उसका बिहेवियर अच्छा उसका परफॉर्मेंस अच्छा उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा बट जैसे आपने व्हाट्सएप वाली एप्लीकेशन अपने क्लाइंट को दी तो क्लाइंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया यू नो द रीजन वाई बिकॉज जब आपने डील किया था क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट ने आपको बोला था कि मुझे फाइव मॉड्यूल्स चाहिए दैट इज मुझे चैट चाहिए मुझे स्टोरी चाहिए मुझे वीडियो कॉलिंग एंड ऑडियो कॉलिंग चाहिए मुझे सेटिंग्स चाहिए और मैं ग्रुप चैट कर सकूं। अब आपके डेवलपर ने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया मगर वो लास्ट में सेटिंग्स का ऑप्शन क्रिएट uh, करना भूल गया इट मे बी पॉसिबल क्योंकि मिसिंग रिक्वायरमेंट इट कैन बी हैपन इन जन इंडस्ट्री राइट सो जब आप ये एप्लीकेशन क्लाइंट को देंगे तो बट ऑफ दिस एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया क्यों क्योंकि उसने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो फुलफिल नहीं हुई सो so, जब आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा टेस्ट कर लेते हैं थर्ड पार्ट जो आप एक एप्लीकेशन पे टेस्ट करते हैं इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इन दिस टेस्टिंग यू हैव टू चेक जो मेरा एंड प्रोडक्ट बन चुका है क्या वो एंड प्रोडक्ट मेरा यूजर एक्सेप्टेंस प्रोडक्ट है या नहीं है क्या इस एंड प्रोडक्ट को यूजर जो है या क्लाइंट क्या मेरा एंड यूजर जो है एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा so this is what the software test is so jab bhi hum kisi application ko test karte hain hum uske functional non functional and user acceptance behavior teeno part ko check karte hain so this complete compromises a software testing so a uh, bahut baar logo ko aisa lagta hai many of the people many of the industrial people many of the professionals ask ki kyun hum testing kare क्यों हम टेस्टिंग करे से पहले मैं आपको ऐसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देना चाहूंगी जहां पे आपको ये चीज पता चलेगी क्यों हमें टेस्टिंग करना चाहिए सो लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स सबसे पहले विंडोज आपको पता है विंडोज टेन के अंदर बहुत सारे लूप खोल्स है इवन जो फायर वॉल है विंडोज टेन का वो इतना ज्यादा सिक्योर नहीं है दैट इज द रीजन जैसे आपकी कोई मलिशियस वेबसाइट है जिसके अंदर ट्रोजन ऑज वायरस या डिफरेंट अफेक्टिव की स्टॉक वायरसेस अवेलेबल है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता और उन वेबसाइट्स को अलाउ कर देता आपकी सिस्टम के अंदर सो सच टाइप ऑफ बग्स आर देयर इन विंडोज टेन जिसकी वजह से विंडोज टेन जो है वो मार्केट में सबसे कम चला एज कंपेयर टू अदर विंडोज and of course windows have to lose their market reputation let's see another example amazon aap logo ko pata hoga bahut time ke pehle i think 5 to 6 years prior amazon mein calculation issues bahut zyada the calculation issues kaise ki suppose maine ek product add kiya jo 520 rupees ka tha maine uski quantity 2 kari to uska price kitna ho gaya 1000 मैंने सेम टाइम पे उसकी क्वांटिटी वन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन सेवन हंड्रेड एटी फोर एटी फोर क्वांटिटी कर दी आज से आई थिंक सिक्स टू सेवन इंदर आप कितने भी प्रोडक्ट कार्ड में ऐड कर सकते थे तो जैसे मैंने इतनी इतनी बड़ी क्वांटिटी ऐड करी तो बट ऑफ इतना अमाउंट कैलकुलेट होने में टाइम लगता है तो कैलकुलेशन होने से पहले मैंने बाय नाउ बटन पे क्लिक कर दिया सो so, लाख क्वांटिटी जो थी मेरी वो मैंने परचेस करा सिर्फ थाउजेंड रुपीज में सो इस तरह से एमेजोन को बहुत ज्यादा यूज फाइनेंशियल लॉस बेयर करना हुआ स्टारबक्स इन लास्ट ईयर ओनली स्टारबक्स के साथ ये बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हुआ था कि स्टारबक्स के जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट होकर आना चाहिए था वो टोटल अमाउंट कैलकुलेट नहीं हुआ सो दैट इज द रीजन स्टारबक्स का जो आउटलेट्स है सिक्सटी आउटलेट्स को यूएस के अंदर बैन कर दिया गया फॉर ट्वेंटी टू डेज सो यू कैन इमेजिन की कितना बड़ा फाइनेंशियल ऑफ स्टारबक्स होगा जस्ट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर बग लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल निशान कार निशान कार ने लास्ट ईयर एक कार लॉन्च की थी वो 
एडवांस कार को इस तरह से एडवांस कार की तरह बनाया गया कि जब भी आप किसी एक्सीडेंट से मैप करने वाले आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो ऑटोमेटिकली वो एयर बैग्स को ओपन कर देते हैं सो ऐसे तीन केसेस सामने आए जहां पे ऑन टाइम एयर बैग ओपन नहीं हुआ जस्ट बिकॉज अ टाइम timer and a software bug into an system so just because of software bug airbags on time open nahi hone ki wajah se two people are died in this so you can see like human life loss is also there just because of software bugs so with this case study now you get to know ki q testing itna important hai so let's see it is very cost effective but of course agar aap pehle testing kar lenge to baad mein jaakar aapko uh, itna pay nahi karna hoga security of course agar koi application secure nahi you never go on that application you never try it customer satisfaction agar quality increase hogi to but of this customer will be satisfied with the product human life loss hum already in some ka example dekh chuke hain financial loss already with uh, see the example of starbucks amazon jinne bahut zyada financial loss laga मार्केट रेपुटेशन विंडोज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट रेपुटेशन की अगर कॉन्स्टेंट मार्केट में आप फिर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली आपकी मार्केट रेपुटेशन लॉस होगी सो दिस इज आर द रीजन वाई टेस्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट वी डोंट लॉन्च द प्रोडक्ट बिफोर टेस्ट एक बहुत बड़ा भ्रम है मार्केट में कि टेस्टर्स का काम इससे वर्क फाइंड आउट करना यू कैन सी बींग टेस्टर आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना होता है आपको डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना होता है आपको टेस्ट केसेस क्रिएट करने होते हैं आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना होता है आपको पूरे प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना होता है एंड लास्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट को डिलीवर डिप्लॉय करना होता है सो बींग टेस्टर यू आर द मल्टी टास्क पर्सन सो अगर आप में से बहुत लोग होंगे जिन्हें शायद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर क्रिएट करना है सो वो कंपनीज रिक्वायरमेंट आर कि यू शुड हैव अ सर्टिफिकेट जहां पे आप प्रूफ कर सके लाइक यू हैव अ मैनुअल और अ टेस्टिंग नॉलेज यू शुड बी अ टीम वर्क यू शुड नो हाउ टू लीड योर टीम आप क्रिटिकल थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होने चाहिए और अंडर प्रेशर आपको काम करना आना चाहिए सो दीज आर रिक्वायरमेंट एक कंपनी को एक टेस्टर के अंदर चाहिए होता है so let's start with our testing ki jaise aap regularly websites use karte hain bahut sari web applications use karte hain to kaise hum unhe test kar sake kaise hum usme se bugs nikal sake i'm sure bahut sare logo ko bugs mili honge aur bahut sare logo ko bugs nahi mili hongi because they never think the application in a form of testing so let's see the first thing jo hum check karte hain is functionality testing For in functionality testing, what we have to check test links. Test links. There are four type of test links: outgoing link, internal link, anchor link, mail to links. After, हम test links आरे check करते हैं. I'll just give you a live example. जैसे आपको पता होगा कि test links क्या होते हैं. After uh, checking the test link, हम function testing में जितने भी forms हैं, उन पे validations check करते हैं. Then we are going to check the cookies. Cookies is what a basic information of your application, which website you have in your browser, pe, client side ke browser, pe hi store kar diye, so that when you have to do a request to the server, ko, to that information will go with you and the server will recognize kar sake ki aap wohi user hai. that you are the previous user. I am just giving a small example over here regarding test cookies. You log in on Facebook. In karte, उसके बाद विदाउट लॉग आउट आप ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं आप जब भी ब्राउजर दोबारा ओपन करते हो और डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट कॉम लिखते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट लॉग इन होते हैं रीजन इज दैट आप जब भी भी फेसबुक को दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं तो फेसबुक ने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर पे रखा की है तो जब भी आप फेसबुक को रिक्वेस्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन भी उसके रिक्वेस्ट के साथ जाती है और फेसबुक को पता चल जाता है कि आप वही पुराने वाले यूजर है अगर आपको टेस्ट करना है तो आप एक काम करिए ब्राउजर की सेटिंग्स में जाइए और कुकीज में जाके सारे कुकीज को रिमूव कर दीजिए आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे क्यों क्योंकि अब जब आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन उस रिक्वेस्ट के साथ नहीं जाएगी और फेसबुक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप कौन से वाले यूजर्स हैं सो दिस इज वॉट कुकीज आर देन इन फंक्शन टेस्टिंग विथ चेक कि पूरा हमारा जो एच टी एम एल सी एस एस पेज है जो डिजाइनिंग है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में है या नहीं सो दिस वी आर चेकिंग इन टू वेब एप टेस्टिंग एंड वी आर ऑल्सो चेकिंग इन टू बिजनेस 
वर्क फ्लो कि पूरा जैसे मैंने कॉन्टेक्ट उस पर क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट असी ओपन हो रहा है या नहीं अबाउट उस पर क्लिक करने पे अबाउट असी ओपन हो रहा है या नहीं सो दीज आर दिंग्स दैट फीड चेक इन टू द फंक्शनल टेस्टिंग सो लेट सी एन एग्जाम्पल सो so, मैंने एक क्लाइंट की वेबसाइट uh, ओपन करी दैट इज पिटारा अनबॉक्स क्रिएटिविटी इट इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट सो वी कैन सी आई टेल यू सबसे पहले आउट गोइंग लिंक्स जितने भी आपके सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं लाइक फेसबुक लिंक्स पेन इंटरेस्ट लिंक्स जो आपको आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट या किसी और सर्वर पे लेके जाता है उनको हम कहते हैं आउट गोइंग लिंक्स सो दे ऑल आर माई आउट गोइंग लिंक्स आपको इन्हें चेक करना है कि जब मैं फेसबुक पे क्लिक कर रही हूं तो पिटारा का ही फेसबुक पेज ओपन होना चाहिए ये सारे जो आपके लिंक्स है दे आर योर इंटरनल लिंक्स जो आपके इंटरनल एप्लीकेशन के अंदर ही आपको स्विच करा रहे देन गोइंग टू डाउन जैसे आपने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया जैसे आपने ये आपका एक प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो तो इस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिलती है इनको हम ब्लॉग लिंक्स कहते हैं या फिर एंकर लिंक्स कहते हैं सो दे आर योर एंकर लिंक्स एंड लास्ट जैसे ये जो आपका फोन नंबर लिंक है या जो जीपीएस के लिंक होते हैं जिनपे क्लिक करके आपका जीपीएस ओपन हो जाता है या ये जो आपका ई मेल आई डी है इनको क्लिक करके आपका जी मेल या आउटलुक ओपन हो रहा है इनको हम मेल टू लिंक्स कहते हैं तो हमें सबसे पहले ये सारे लिंक्स चेक करने होते हैं कि जिस पर्पज के लिए लिंक्स क्रिएट किए गए वो इन सारे पर्पज को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करें सो लेट्स कौन द वेलिडेशन जैसे मैंने कॉन्टैक्ट उस पेज पे क्लिक किया सो so यहाँ पे एक आपका फीडबैक फॉर्म आएगा सो इन दैट यू हैव टू चेक ऑल द लिमिटेशन की जितना भी डेटा आपने इंसर्ट किया है वैलिड डेटा हो तो ही एक्सेप्ट होना चाहिए इनवेलिड डेटा आपका एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते मैंने वैलिड डेटा डाल के चेक कर लिया सो so एक्सेप्ट भी हो गया डेटा और सबमिट भी हो गया उसके बाद मैंने इनवेलिड डेटा डाल के किया प्रॉपर वैलिडेशन मैसेज तो कई बार क्या आपने पहले इनवैलिड डेटा डाला इनवैलिड डेटा डालने के बाद मैंने तीन चार पर इनवैलिड डेटा से अटैक किया उसके बाद मैंने वैलिड डेटा डाला तो जब मैंने वैलिड डेटा डाला अब मेरा फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा तो ये भी हमें चेक करना होता है दिस इज कम्स इन टू द वेलिडेशन दिस इज कम्स इन टू द फॉर्म तो जो सेकेंड पार्ट था मेरा फॉर्म आपको पूरे एप्लीकेशन की फॉर्म्स को चेक करना होता है देन कम्स इन टू कुकीज जैसे मैंने सर्च आइकन पे क्लिक किया तो जैसे मैंने सर्च आइकन पे क्लिक करूंगी तो एक सर्च टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा सो so, अगर मैंने सर्च टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी एंटर किया और सर्च तो मुझे वो जो कंटेंट है वो सजेशन में दिखेगा या ऑलरेडी वहां पर लिखा दिखेगा ये कैसे होगा यह आपके कुकीज की वजह से होगा राइट सो इन दिस वे यू हैव टू परफॉर्म फंक्शनल थिंग्स जो हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्म करते हैं दीज आर माई फंक्शनल आफ्टर फंक्शनल टेस्टिंग 
we used to perform usability usability testing means aapne bahut achhi how many of you are using snapchat kya aap mein se kitne log aise hain jinhone snapchat ko isko samajh nahi aaya isliye aapne usko uninstall kar diya so how many of you are there so how many of you have, uh, use insta uh, snapchat uh, kyunki aapko uski functionality samajh nahi aayi this is usability testing aapne jo application banaya kya wo application user understandable hai ya nahi that comes interface testing so interface testing means ke beech mein connections ban rahe client se proper data server ke paas jao between the client server and a database server isko hum kehte hain interface testing that we have to perform then fourth one is come your database testing so database testing matlab agar main apni image ko upload kar suppose maine apni profile pic upload kari facebook pe us time pe mujhe wo show kar raha hai ki yaar your profile pic is in me uploaded par actually shayad wo upload nahi hui fir maine facebook off kar diya and then i again come back uh, on the facebook so mujhe pata chala ki yaar meri profile pic to upload hi nahi hui this is a database testing ki aapne data update kiya insert kiya add kiya save kiya और आपके पास एक सक्सेसफुल मैसेज भी आ गया तो पर एक्चुअल में वो डेटा इंसर्ट अपडेट या ऐड हुआ है या नहीं दैट यू हैव टू डू एज अ डेटाबेस टेस्टिंग Incompatibility testing. Incompatibility testing. You have to check कि मैं अपनी एप्लीकेशन को अलग अलग ब्राउजर पे रन कर कर चेक कर रही हूं ओपन हो हो रही है या नहीं आपने बहुत ही वेबसाइट्स देखी होगी क्रोम में थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है मोजिला में थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है इवन इंटरनेट एक्सप्लोर में बहुत सारी एप्लीकेशन रन ही नहीं करती सो दिस इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कि आपको अलग अलग ब्राउजर के साथ एक वेबसाइट को चेक करना होता है इवन क्रोम को ही मैं विंडोज के क्रोम में भी चेक करूंगी मैं मैक के क्रोम में भी चेक करूंगी मैं बंदू के क्रोम में भी चेक करूंगी बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आपका सॉफ्टवेयर वेरी करता है एट द सेम लेवल मैं अपने एप्लीकेशन को मोबाइल के क्रोम में भी चेक करूंगी कि वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है मोबाइल स्क्रीन के अंदर ओपन हो रही है या नहीं हो रही है क्या मोबाइल ब्राउजर को कंपैटिबल है या नहीं सो दिस इज माई कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग then it comes about the performance testing so in performance testing we used to calculate the response time ki yahan se maine request bheja to mujhe kitne time mein server se response aaya so ye jo main response time calculate kar rahi hu this response time is known as performance testing then security testing security testing ka matlab hota hai ki koi unauthorized user access to nahi kar pa raha Uh, आपके यूजर नेम के साथ मैंने मेरा पासवर्ड लगाया एंड आई एम एबल टू लॉग इन दिस इज योर सिक्योरिटी टेस्टिंग या सपोज मेरी प्रोफाइल पिक मैंने अपलोड करी और मैंने वहां पे प्राइवेसी uh, सेटिंग्स में दे रखा है कि ओनली व्यू टू माय फ्रेंड्स स्टिल मेरी प्रोफाइल पिक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड या एवरीवन को शो हो रही है देन इट इज अ मिस्टेक इट इज अ सिक्योरिटी मिस्टेक सो दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग वी यूज टू परफॉर्म ऑन एन वेब एप्लीकेशन देन क्राउड testing that is a load testing already main aapko example de chuki hu ki jaise hi ek bahut zyada traffic aapke application pe aata hai aapka server down ho jata hai so this that i have to test into an application so uh, then come how test mobile application kaise aap mobile application ko test kar sakte so what are the things that you have to check into mobile application सबसे पहला इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन कैसे वर्क करता है कि आपने अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है तो मल्टीपल मोबाइल फोन्स के अंदर आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल और अनइंस्टॉल बोथ हो रही है या नहीं हो रही क्या अनइंस्टॉल करने के बाद अगर आप उसे दोबारा इंस्टॉल करें तो वेदर इट इज एबल टू अगेन इंस्टॉल दैट और नॉट दिस इज योर इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन then your application start and stop kya aapne application open kiya then close kiya then open kiya then close kiya to so, multiple times ye wala kaam karke dekhna most of the time aapki application crash ho jayegi so this is what we have to check into my application then key press suppose maine uh, enter press kiya wahan pe space ho raha hai suppose main five press kar rahi hu wahan pe uh, kuch aur ye show aa raha hai 
तो की प्रेस मतलब आप जो भी अपने कीबोर्ड के ऊपर आपके की पेज के ऊपर प्रेस करते वो ही एक्शन आपके स्क्रीन पे व्यू होना चाहिए देन आता नो डिस्टर्बेंस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूज करती हूँ सो नो डिस्टर्बेंस का मतलब है इंटरप्शन सपोज मैंने व्हाट्सएप के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा और मैं उसको सेंड करने वाली थी सो so, जैसे मैं सेंड बटन पे क्लिक करने वाली थी सेम टाइम पे आई गेट ए कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड तो मैंने कॉल पिक कर लिया अब मैं कॉल पे बात करने लगी पंद्रह बीस तीस मिनट तक आधे घंटे तक मैं उस पर बात कर रही हूँ फिर मैंने कॉल रख दिया तो बाय डिफॉल्ट मेरा व्हाट्सएप भी मिनिमाइज हो गया फिर मुझे याद है कि यार मैंने जो मैसेज टाइप करी थी वो तो मैंने सेंड ही नहीं किया सो so, मैंने वापस व्हाट्सएप ओपन किया वापस वो मैसेज को टेक्स्ट बॉक्स को देखा एंड देन आई आइडेंटिफाइड कि अभी भी मेरा मैसेज वो है अगर सपोज मेरा मैसेज वहां से हट जाता या फिर मेरा व्हाट्सएप क्रैश हो जाता सो दिस इज योर इंटरप्शन टेस्टिंग सो हमें ये चेक करना है कि आप अगर किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो सो एट द टाइम ऑफ यूजिंग अगर किसी टाइप का इंटरप्शन जनरेट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल कॉल आ गया ऑडियो कॉल आ गया वीडियो कॉल आ गया किसी दूसरे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आ गया सो so, इस टाइप के अगर कुछ इश्यूज क्रिएट हो रखी है सो so, इस सिचुएशन में मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है या नहीं हो रहा क्या वो अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रख रहा है या नहीं रख रहा है सो दिस इज माई इंटरप्शन एरस Then gestures, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है जो आपके जेस्टर्स पे वर्क करती है फॉर एग्जाम्पल योर कैमरा जैसे मैं पाम अगर अपने कैमरा को दिखाती हूँ सो इट विल कैप्चर द फोटो जैसे जियो सावन या बहुत सारे ऐसे सॉन्ग एप्लीकेशन है जिनको मैं मोबाइल पर शेक करती हूँ तो एक सॉन्ग प्ले होता है सो so, आपको जेस्टर्स टेस्टिंग में ये चीज टेस्ट करना है कि आपके बॉडी जेस्टर्स के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन वर्क या परफॉर्म कर रहा है या नहीं Then it comes device adaptation. Already मैं आपको बता चुकी कंपैटिबिलिटी आपका एप्लीकेशन मल्टीपल डिवाइसेस में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इवन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मल्टीपल वर्जन के अंदर सपोर्टेबल है या नहीं सो दैट इज माई डिवाइस अडेप्टेशन देन सिक्योरिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि uh, आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की वजह से बाकी एप्लीकेशन पे कोई अफेक्ट ना हो या आपके इंटरनल डेटा लॉस ना हो Then updates. Updates comes as like uh, अगर आप कभी भी अपने एप्लीकेशन में अपडेट कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे हैं तो कभी ऐसा ना हो कि आपका प्रीवियस वर्जन जो एप्लीकेशन का वो आपको कंपल्सरी रिमूव करना पड़े उसके बाद ही आप अपडेट कर सको नो no. या फिर आपने अपडेट किया है और आपका प्रीवियस डेटा सारा रिमूव हो गया सपोज आपने व्हाट्सएप अपडेट किया और जैसे आपने व्हाट्सएप अपडेट किया जितनी भी आपकी प्रीवियस चैट्स है जितनी भी आपकी इमेज है जो आपने व्हाट्सएप के टाइम पे शेयर किए वो सारे रिमूव हो गए देन इट विल बी यूज लॉस फॉर यू सो दिस इज अपडेट टेस्टिंग दैट वी हैव टू चेक देन नेटवर्क स्पेसिफिकेशन नेटवर्क स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि एप्लीकेशन को मैं टू जी थ्री जी फोर जी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के अंदर रन करके चेक कर रही हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस बिहेवियर मेंटेन है या नहीं मैं उसको सेलुलर नेटवर्क में वाईफाई के नेटवर्क में लैन के नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स कंडीशंस के अंदर मैं चेक करती हूँ वेदर माई एप्लीकेशन इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट देन लोकेशन बहुत सारे आपके एप्लीकेशन है जो जीपीएस लोकेशन बेस्ड होती है जैसे उबैर है ओला है तो ये एप्लीकेशन तभी वर्क करेगी जब आप अपना जीपीएस ओपन करेंगे तो आपको ये चीज चेक करना है दैट दिस एप्लीकेशन इज ओनली वर्क वेन योर जीपीएस ऑन और अगर आपका जीपीएस ऑन नहीं है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए कि आपको फ्रंट स्क्रीन पे वो कंपल्सरी बोले क्या फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर नोट जीपीएस लोकेशन ओनली देन यू कैन प्रोसीड विद एप्लीकेशन सो इस टाइप के जो इश्यूज होते हैं वो हम लोकेशन टेस्टिंग के अंदर चेक करते हैं परफॉर्मेंस ऑलरेडी हम परफॉर्मेंस पे डिस्कस कर चुके हैं परफॉर्मेंस का मतलब है बिहेवियर रिस्पॉन्स टाइम सिस्टम का हाउ फास्ट इट रिस्पॉन्डिंग So now check some game application testing. So what are the game application testing that we have to test? Game is that application जो हम regular basis, regular life में बहुत check करते हैं. So let's see that. Uh, what are the testing that we have to perform in game app? 
कॉम्बिनेशनल टेस्टिंग कॉम्बिनेटरल टेस्टिंग मीन्स आपने वो वाला गेम खेला होगा कैंडी क्रश भी इवन कि जहां पे सेम कलर के क्यूब्स होंगे तो वो पूरी लाइन रिमूव हो जाती है चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजोंटली हो राइट सो यहाँ पे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि एक बार एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे सेम टाइप के स्टोन एक बार एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि फाइव में से फोर सेम है मगर वन इज डिफरेंट कलर या फिर Horizontally, vertically, diagonally, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाकर चेक करेंगे सो दिस इज कॉम्बिनेचुरल टेस्टिंग देन क्लीन रूम टेस्टिंग क्लीन रूम टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप वेलिड डेटा के साथ आप एकदम एंड यूजर की तरह एकदम वेलिड डेटा के साथ एप्लीकेशन को प्ले करेंगे गेम को प्ले करेंगे ताकि आप ये फाइंड आउट कर सके कि इसके सारे फीचर्स जो है वो वर्किंग मोड में है या नहीं है Then functional testing already हम चीज़ चेक बता चुके हैं कि लॉजिकल चीजें जो हम टेस्ट करते हैं कि जितने पॉइंट्स जैसे हंड्रेड पॉइंट्स पे आपका ये स्टेज ओपन होना चाहिए सो इन दैट हंड्रेड पॉइंट्स पर स्टेज ओपन हो रहा है या नहीं या अगर आपको पॉइंट्स और लेने तो आप किसी को पॉइंट्स कैरी कर सकते हो किसी से पॉइंट्स कैरी कर सकते हो किसी को डोनेट कर सकते हो तो ये फीचर्स ये फंक्शनैलिटीज वर्क कर रही है या नहीं सो दैट कम्स इन टू फंक्शनल टेस्टिंग कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग अगेन कम्स की मल्टीपल मल्टीपल मोबाइल एप्लीकेशंस पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे आपका एप्लीकेशन वर्क कर रहा है या नहीं देन आता है फ्री ट्री टेस्टिंग सो ट्री टेस्टिंग मींस एक जो फ्लो आपने मेंटेन कर रखा है पहले ये स्टेज होगा फिर सेकंड स्टेज होगा फिर थर्ड स्टेज होगा तो आपका हमेशा सेकंड स्टेज होगा थर्ड स्टेज से ज्यादा टफ होना चाहिए एक स्टेज लेवल अप होना चाहिए तो ये जो आपको गेम लेवल सेट करना होता है दैट इज स्ट्रीट टेस्टिंग देन कम्स रिग्रेशन टेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्टिकुलर बग सॉल्व करने दिया डेवलपर को डेवलपर ने वो बग सॉल्व कर दिया मगर उस बग के सॉल्व होने की वजह से जो पहले के मॉडल्स प्रॉपर काम कर रहे थे अब उनमें इश्यूज जनरेट हो गया फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैकेनिक को अपना व्हीकल दिया कि इसका हॉर्न नहीं बच रहा उसने हॉर्न ठीक कर दिया आपका हॉर्न तो ठीक हो गया बट ब्रेक जो पहले अच्छे से काम कर रहा था अब उसमें काम करने का इश्यू हो गया सो दिस इज रिग्रेशन टेस्टिंग हम क्या करते हैं जब भी कोई बग फिक्स होता है या कोई नई चीज हम ऐड कर रहे हैं तो हम पूरी एप्लीकेशन उस या उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के रिस्पेक्टिव जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सारे मॉड्यूल्स को दोबारा चेक करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो चीज पहले सही से काम कर रही थी वो अभी भी सही से काम करी सो दिस इज नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग Then adhoc testing. Adhoc testing is random testing. कि आप randomly किसी भी मॉड्यूल के स्टार्ट कर सकते हैं आप रेंडमली कोई भी डेटा दे सकते हैं सपोज मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट पे गई मैंने सीधा कार्ट uh, बटन पे क्लिक करके मैं कार्ट पेज टेस्ट करने लगी सपोज uh, कोई और टेस्ट है सीधा प्रोडक्ट पेज पे जाके प्रोडक्ट टेस्ट कर रहा है और रेंडमली कुछ भी डेटा डाल रहा है सर्च बॉक्स के अंदर मैं जी आई एफ डाल रही हूँ सो एडहॉक टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपको रेंडम डेटा के साथ रेंडम टेस्टिंग परफॉर्म करनी है आपका मेन मोटिव है एनी हाउ यू हैव टू क्रैश द एप्लीकेशन किसी भी तरह से आपका एप्लीकेशन को तोड़ना उसे ब्रेक करना उसे क्रैश करना सो दिस इज अडॉप टेस्टिंग सो दिस इज थ्री टाइप ऑफ टेस्टिंग हम कैसे वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं कैसे मोबाइल एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं कैसे गेम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं आई होप नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई गेम वेब या मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो आप ये सारी टेस्टिंग उस पर परफॉर्म करोगे और यू डेफिनेटली फाइंड अबर्स एर मिस्टेक्स और इश्यूज इन टू एन एप्लीकेशन सो लेट्स फर्दर दिस इज एन दिस इज फॉर योर एक्टिविटी आप चाहे तो पिचारा अनबॉक्स क्रिएटिविटी डॉट कॉम दिस इज आर क्लाइंट एप्लीकेशन आप उस पर एक टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं आपको कहीं भी अगर बग्स इश्यूज मिल रहे यू कैन शेयर विद अस या आपको कोई भी इश्यूज आ रहा है आपको कोई डाउट आ रहा है तो यू डेफिनेटली कम विद अस एंड शेयर विद अस वी विल सॉल्व योर क्वेरीज सो टिल दैट अगर किसी को कोई भी क्वेरी है प्लीज कमेंट अस इनटू द कमेंट बॉक्स आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज सो आई एम सीइंग दैट नो वन हैज सच टाइप ऑफ क्वेरीज सो लेट्स गो फॉलो ओके सो जब भी हम लोग टेस्टिंग शुरू करते हैं द फर्स्ट स्टेप दैट वी विल कैरी द फर्स्ट स्टेप दैट वी विल फॉलो इज टेस्ट प्लान वी आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट टेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग एक पूरी टेस्ट स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं कि कैसे मुझे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है कौन से कौन से मॉड्यूल्स मुझे टेस्ट करने हैं uh, कितने मुझे टेस्टर्स चाहिए कब मुझे टेस्टिंग शुरू करनी है कब मुझे टेस्टिंग क्लोज करनी है वॉट इज माई रिस्क 
क्या क्या रिस्क जनरेट हो सकते हैं मेरे एप्लीकेशन के अंदर सो आई मेंशन एवरीथिंग मैं ये सारी चीजों को सोच कर एक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्रिएट करूंगी और उस टेस्ट स्ट्रैटेजी को पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर राइट डाउन करूंगी ये जो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जहां पर मैंने पूरी टेस्ट स्ट्रैटेजी लिखी है इस डॉक्यूमेंट को मैं बोलती हूँ टेस्ट प्लान सो टेस्ट प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर हम टेस्ट स्ट्रैटेजी को डिस्क्राइब करते हैं स्कोप ऑब्जेक्टिव स्केड्यूल एस्टिमेशंस, रिसोर्सेस एंड अप्रोचेस तो ये चार चीजें जो हम टेस्ट प्लान के अंदर मेंशन करते हैं स्कोप ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस स्केड्यूलिंग एंड रिसोर्सेस कि मुझे कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए कितने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए सो बेसिकली टेस्ट प्लान हमें हेल्प करता है ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके ये डिफाइन कर सके कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो एक क्वालिटेटेड प्रोडक्ट है या नहीं है सो लेट सी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट प्लान की कैसे हम टेस्ट प्लान क्रिएट करते हैं से देख सकते हैं कि टेस्ट प्लान में हम लोग बहुत सारी चीजें मेंशन करते हैं लाइक इंट्रोडक्शन पर्पस स्कोप देन देन आइटम टू बी टेस्टेड फीचर्स टू बी टेस्टेड नॉट्स टू बी टेस्टेड कौन से कौन सी अप्रोचेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं कौन से कौन से टाइप ऑफ टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करें कौन से टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं सिमिलरली डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया सस्पेंशन क्राइटेरिया दे ऑल आर द टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हम ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल डिलीवर करते हैं सो इन दिस वे वी आर क्रिएटिंग अ कम्प्लीट टेस्ट प्लान सो दिस टेस्ट प्लान इज बेसिकली क्रिएटेड बाय द क्यू ए दैट इज क्वालिटी एनालिस्ट द हेड द मैनेजर जो आपके मैनेजर्स है जो वर इज योर मैनेजर आपके मैनेजर्स ये पूरा टेस्ट प्लान क्रिएट करते हैं तो आफ्टर जब आपका टेस्ट प्लान क्रिएट हो जाता है हम लोग टेस्ट सिनारियोस क्रिएट करते हैं व्हाट दिस टेस्ट सिनारियोस टेस्ट सिनारियोस आर द टेस्टिंग कंडीशंस दैट वी हैव टू चेक इन टू अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन कि किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी मॉड्यूल्स के अंदर मुझे क्या क्या कंडीशंस चेक करनी है दैट इज माई टेस्ट सिनारियो सो मोस्ट चीजें जैसे अगर मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात करूं तो इंस्टाग्राम है व्हाट्सएप स्टोरी है बायोमेट्रिक मशीन है एटीएम मशीन है इन सारे सिनारियो पे मोस्टली कंपनीज पूछती है सो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस सिनारियो इज लाइक सपोज आपको लॉग इन पेज का सिनारियो बोला गया सो यू कैन चेक टू टू वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू क्रिएट यूजर इज एबल टू लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स into the system this is your one of the scenario you have to check to verify that if cookies are removed then user is able to log out this is your another scenario to verify that if user is logging into one tab then it remains logged into another tab ki wo dusre tab ke andar bhi login ho sake to is type ke situations is type ke cases is type ke scenarios hum log identify karte hain aur uska pura ek document create karte hain जैसे हमने टेस्ट सिनारियोस क्रिएट कर दिया आफ्टर क्रिएटिंग द टेस्ट सिनारियोस हम लोग टेस्ट केसेस क्रिएट करते हैं टेस्ट केसेस क्या है टेस्ट केसेस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे आपकी टेस्टिंग कंडीशन को कैसे टेस्ट करना है वी आर यूज टू राइट ओवर देर आपके स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन लिखे जाते हैं जैसे मैंने आपको एक सिनारियो बताया टू वेरीफाई दैट हाउ यूजर इज एबल टू लॉग इन विथ वेलिड क्रेडेंशियल तो टेस्ट केसेस में मैं ये स्टेप्स को एग्जीक्यूट लिखूंगी इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए इनपुट डेटा क्या अप्लाई किए जाएंगे आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा और एक्चुअल में आपका रिजल्ट क्या है और उन दोनों को कंपेयर कर कर मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि आपका टेस्ट केस पास है या फिर फेल सो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेस्ट केसेस वी आर क्रिएटिंग सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टेस्ट केस कंटेन्स टेस्ट स्टेप्स टेस्ट डेटा प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन डेवलप फॉर स्पेसिफिक सिनारियो के एक पर्टिकुलर सिनारियो के लिए हम ये सारी चीजें डेवलप करते हैं सो एक लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट केस सो यहां पर एक इंस्टाग्राम का टेस्ट केस क्रिएट किया गया है तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट केस आईडी लिखा टेस्ट केस आईडी मीन्स एनी यूनिक आईडी दैट यू हैव टू मेंशन देन यू हैव टू मेंशन टेस्ट डिस्क्रिप्शन लाइक यूजर शुड बी एबल टू एंटर थाउजेंड कैरेक्टर्स विद स्पेस इन अ सिंगल मैसेज एक सिंगल मैसेज में यूजर थाउजेंड कैरेक्टर्स एंटर कर सकता है 
देन आपका इनपुट डेटा कोई भी थाउजेंड कैरेक्टर्स का आपने पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर लिया देन आपकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है कि एक एंड्रॉइड नोट फोर एंड्रॉइड मोबाइल फोन होना चाहिए स्टेप्स टू एग्जीक्यूट क्या हो गए कि आपने एप्लीकेशन ओपन किया आपने कोई पर्सनल चार्ट ओपन किया थाउजेंड कैरेक्टर्स का पैराग्राफ आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और सेंड बटन पे क्लिक किया सो दिस इज योर स्टेप्स टू एग्जीक्यूट देन यूर एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आपका मैसेज सेंड होना होना चाहिए अगर आपका मैसेज सेंड हो गया तो आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा एज एक्सपेक्टेड अगर आपका मैसेज सपोज सेंड नहीं हुआ कोई वेलिडेशन uh, सॉरी यू कैन सेंड सच मैसेज तो आप एक्चुअल रिजल्ट में जो एक्चुअल में स्क्रीन पे आया दैट यू हैव टू मेंशन इन एक्चुअल रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट सेम है इन दैट केस आपका स्टेटस क्या हो जाएगा पास देन यूर बग आईडी अगर आपका स्टेटस फेल होता है इन दैट सिचुएशन आपको यहाँ पे बग आईडी मैंशन करना है जिसके लिए हम बग रिपोर्ट में डिफाइन करते हैं सो इन दिस वे वी आर क्रिएटिंग अ टेस्ट केस सो आफ्टर क्रिएटिंग टेस्ट केस वी यूज टू क्रिएट वी शुड नो हाउ वी हैव टू मेंटेन द बग लाइफ साइकिल कैसे एक बग अराइज होती है और कैसे मैं उस पूरे बग को मैनेज करती हूं सो so, सबसे पहले जब भी एक बग सिस्टम के अंदर अराइज होती है तो आप उसको स्टेटस देते हो न्यू क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई है उसके बाद आप बीइंग अ टेस्टर आप उसका स्टेटस कर देते हो असाइन क्यों क्योंकि आपने वो बग एक डेवलपर को असाइन किया तो जब आप एक आइडेंटिफाइड बग को डेवलपर को असाइन करते हो तो आप उसका स्टेटस कर लेते हो असाइन जैसे आपने डेवलपर को असाइन किया उसके बाद डेवलपर के हाथ में होता है कि उस बग का क्या स्टेटस करना है तो डेवलपर इन पांचों में से कोई भी स्टेटस दे सकता है दैट इज डिफर्ड रिजेक्ट Not a bug, duplicate and open. So deferred का मतलब होता है कि जो bug आपने identify किए वो bug अभी नहीं Next version में या later हम लोग resolve करेंगे तो उसको हम deferred कर देते हैं Reject मतलब developer को ऐसा लगता है कि ये कोई bug नहीं है This is not a bug. Not a bug मतलब technically it is a bug, मगर ये client की requirement है For example, Instagram में आपने internet off कर रखा है और आप like button पे click करते हो तो number of like increase होती है Without internet connection as well, तो जैसे आपकी नंबर ऑफ लाइक इंक्रीज होती है एक्चुअल में देखा जाए टेक्निकल वो एक बात है कि बिना इंटरनेट के आपकी नंबर ऑफ लाइक इंक्रीज नहीं होनी चाहिए मगर एक लाइक का रिक्वायरमेंट है कि जब भी इंटरनेट कनेक्शन आएगा वो ऑटो अपडेट हो जाएगा सो टेक्निकल इट इज बग बट इट इज क्लाइंट रिक्वायरमेंट यू डोट कंसिडर इट एज अग देन डुप्लीकेट कि आप, आपके अलावा ऑलरेडी किसी और टेस्टर ने वो बग डेवलपर को पहले ही असाइन कर दिया उसके बाद आता है ओपन डेवलपर ने एक्सेप्ट कर लिया कि इट इज अग सो जैसे डेवलपर बग को एक्सेप्ट कर लेता है देन इट इज ओपन ओपन के बाद डेवलपर डेवलपर उसका स्टेटस ओपन कर देता है उसके बाद जैसे डेवलपर उस बग को रिजोल्व करता है उसका स्टेटस डेवलपर फिक्स कर देता है सो so, जैसे डेवलपर ने उसका स्टेटस फिक्स किया टेस्टर्स उसका स्टेटस पेंडिंग रिटेस्ट कर देते हैं कि अभी हमने उसको दोबारा क्रॉस वेरीफाई नहीं किया कि वेदर इट इज फिक्स और नॉट So, जब हम उसको जब टेस्टर्स दोबारा चेक करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि वेदर द एप्लीकेशन इज एक्चुअली फाइन और नॉट देन हम उसको रिटेस्ट करते उस बग को दोबारा चेक करते ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर अ बग इज फिक्स और नॉट सो दैट इज रिटेस्ट उसके बाद आप अगर रिटेस्ट कर लेते हो और बग एक्चुअल में फिक्स हो गई तो आप उसको वेरीफाइड कर देते हो और उसके बाद आप उसको क्लोज कर देते हो सपोज आपने जब रिटेस्ट किया और वो बग फिक्स नहीं हुई अभी भी वो बग वही की वही है उसमें वही इश्यू है तो आप उसको दोबारा रीअसाइन करोगे टू द डेवलपर और ये जो पूरी साइकिल है दोबारा रन करेगी सो इन दिस वे एक कंप्लीट बग का साइकिल क्रिएट किया जाता है और इंडस्ट्री में हम इस तरह से पूरे बग को मेंटेन करते हैं सो फॉर दैट जैसे जब भी आपको कोई बग आइडेंटिफाई होती है या कोई बग आपको मिलती है तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक बग रिपोर्ट क्रिएट करते हो सो बग रिपोर्ट इज दैट ए कम्प्लीट रिपोर्ट है जो मेनली क्रिएट की जाती है ताकि हम बग का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके कि कब बग अराइज हुई कब बग क्लोज हुई बग का स्टेटस क्या है करेंटली बग ओपन है या नहीं है किसने बग आइडेंटिफाई करी किसने बग को रिजोल्व किया ये सारा स्टेटस ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके उसके लिए हम बग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं सो लेट सी कि कैसे हम बग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं सो दिस इज अ बग रिपोर्ट फॉर इंस्टाग्राम 
दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बग आईडी मेंशन किया 5.1 आप कोई भी एक यूनिक बग आईडी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे जो आप बग आईडी मेंशन कर रहे हो आपको टेस्ट केस के अंदर भी वही बग आईडी मेंशन करना होता है देन बग डिस्क्रिप्शन बग डिस्क्रिप्शन मीन्स एक्चुअल में क्या बग है आपको वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है आफ्टर दैट आपको यहाँ पे डिवाइस क्या आपने किस डिवाइस में किस मोबाइल फोन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको यूज किया दैट यू हैव टू मेंशन उसके बाद आता है स्टेप्स टू एग्जीक्यूट कि क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करे इस बग को डिफाइन करने के लिए दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट मीन्स एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि जैसे मैंने ये बग लिया कि यूजर जो है वो अनलिमिटेड इमेजेस सेंड कर पा रहा है दिस इज अ बग जबकि यूजर को सिर्फ एक लिमिटेड इमेजेस ही सेंड करनी चाहिए एट ए टाइम मगर यूजर एट ए टाइम मल्टीपल इमेजेस सेंड कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड uh, रिजल्ट में लिख दिया है कि जैसे थर्टी इमेजेस से ज्यादा सेलेक्ट हो तो मेरे पास एक वेलिडेशन मैसेज आ जाए सो so, उसका मैंने एक एक्चुअल रिजल्ट लिया और एक्चुअल रिजल्ट को यहाँ पर एक वीडियो अटैच किया ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई बग आइडेंटिफाई करते हैं तो जब भी हम कोई बग आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें उसका एक रिकॉर्ड उसका एक स्क्रीनशॉट उसका एक वीडियो लेना जरूरी है क्योंकि उसी के बेसिस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दैट बग इज देयर और नॉट सो जैसे मैं आप एक वीडियो दिखा रही हूं कि एक स्टूडेंट है उसने अपना के अंदर मोर टेन थर्टी इमेजेस सेलेक्ट करी सो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी सेवन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स एंड एक तो इस तरह से हम लोग पूरा एक वीडियो क्रिएट करते हैं या स्क्रीन शॉट लेते हैं ताकि आ सकते हैं सो आफ्टर दैट आपको स्टेटस मेंशन करना होता है पूरा बर्ग लाइफ साइकिल का बर्ग की सीवियरिटी प्रायोरिटी क्लोज कब हो आपका बर्ग किस कौन सा डेवलपर है जिसको आपने बर्ग असाइन किया इस कभी तरीके से हम लोग इंडस्ट्री के अंदर एक बर्ग रिपोर्ट क्रिएट करते हैं So, जैसे आपने कंप्लीट बग रिपोर्ट क्रिएट कर दिया डेवलपर्स को बता दिया आपकी सारी बग रिजॉल्व हो गई उसके बाद हम लोग टेस्ट केस रिपोर्ट हम लोग एक टेस्ट समरी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम ये मेंशन करते हैं कि ड्यूरिंग कंप्लीट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या क्या इश्यूज क्रिएट हुए टोटल कितनी बग्स आइडेंटिफाई हुई उसमें से कितनी बग्स अभी भी रिजॉल्व हुए कितनी बग्स अभी भी पेंडिंग है सो इन शॉर्ट टेस्ट रिपोर्ट इज योर समरी रिपोर्ट सो टेस्ट रिपोर्ट इज योर समरी रिपोर्ट जो एक ड्यूरिंग कंप्लीट टेस्टिंग क्या क्या हुआ क्या क्या रिस्क अराइज हुआ इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेंशन करता है ताकि नेक्स्ट टाइम हम ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अगली बार जब हम टेस्टिंग शुरू करें तो ये सारे पॉइंट्स पे हम फोकस करें और पहले से इन सारे इश्यूज को रिजोल्व कर दे सो आफ्टर क्रिएटिंग ए टेस्ट रिपोर्ट आप अपनी कंप्लीट टेस्टिंग को क्लोज कर देते सो इन दिस वे एक इंडस्ट्री के अंदर वर्क होता है कि कैसे आप टेस्ट प्लान टेस्ट सिनारियो टेस्ट केस बर्क रिपोर्ट एंड लास्ट टेस्ट समरी रिपोर्ट क्रिएट करते टेस्टिंग टूल बहुत सारे टेस्टिंग टूल इंडस्ट्रीज के अंदर है अगर आप किसी ऑटोमेशन टेस्टिंग करना चाहे किसी वेब एप्लीकेशन का तो उसके लिए सेलेनियम क्यूटीपी सोप यू आई है सेलेनियम मार्केट सबसे ज्यादा वर्क करता है क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल सोर्स है इफ यू आर गोइंग विद मोबाइल एप टेस्टिंग तो आप अपीएम या फिर रेनोरेक्स पे जा सकते हैं अपीएम स्पेशली यूज किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए देन ईटीएल टेस्टिंग ईटीएल टेस्टिंग होता है ट्रांजेक्शन के लिए जो आपका पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है फॉर दैट वी आर डूंग ईटीएल टेस्टिंग देन सैप टेस्टिंग सैप एक खुद का टूल है जहां पर हम डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं डीबी टेस्टिंग डीबी टेस्टिंग इज फॉर द डेटा बेस्ट टेस्टिंग परफॉर्मेंस के लिए कि आपका कितना ट्रैफिक है कितना रिस्पॉन्स टाइम जनरेट हो रहा है अलग अलग सिस्टम के साथ रिस्पॉन्ड कर पा रही है या नहीं पा रही उसके लिए हम लोग जे मीटर या फिर लोटा यूज करते हैं ये जितने भी टूल्स है ये सारे ऑटोमेशन टूल्स है इनके अलावा मेनुअल टूल्स भी होते हैं दैट इज बर्ग जिला एंड जिला ये जो मैन 
ट्रांसफर टूल्स है ये बग को ट्रैक करने के लिए होता है मतलब आपने जो बग रिपोर्ट एक्सेल शीट में क्रिएट की थी आप ये बग रिपोर्ट जिला या फिर बग जिला में क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका पूरा बग जो है उसको ट्रैक किया जा सके कब ओपन हुआ कब क्लोज हुआ अभी भी पेंडिंग है या नहीं सो दीज ऑल आर द ऑटोमेशन टूल्स जो मार्केट के अंदर यूज किए जा रहे so then a major question arises that why you have to start your career as a software tester so there are some reasons sabse pehla software tester ek bahut hi secure career hai secure career ka matlab hai ki uh, you have heard about coel pascal bahut sare logo ne is language ke bare mein suna hoga aur bahut sare logo ne iske bare mein suna bhi nahi hoga because it bahut hi old uh, fashion language hai उसके बाद आ आ चुका है, then, uh, आ चुका है, so, technology is overtaking another technology. So, programming languages या कोई भी stream जो है, तो उसको overtake कर रही है। है, मगर कितना भी increase हो रहा है, कितनी भी new technologies आ रही है टेस्टिंग विल रिमेन एज कर क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को और ज्यादा टेस्ट करना जरूरी है बिकॉज उसकी वजह से इश्यूज क्रिएट करने उसको और ज्यादा इनडेप्थ एनालाइज करना जरूरी है So, being a tester, आपका करियर हमेशा सिक्योर्ड है ऐसा आपको कभी नहीं होगा कि आफ्टर टेन ईयर्स आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स आपका जो फील्ड है वो क्लोज हो चुका है नाउ यू हैव टू स्विच इनटू अंदर फील्ड नो इट विल ऑलवेज रिमेन देयर इजी टू लर्न एंड इट इज अ वेरी क्रिएटिव फील्ड लाइक आपको प्रोग्रामिंग के एस सच नॉलेज ना भी हो तो चलेगा क्योंकि आपको लॉजिकल सोचना है आपको एंड यूजर के परस्पेक्टिव से सोचना है तो इट इज वेरी क्रिएटिव एज वेल एज इट इज इट इज नॉट रिलेटेड विद प्रोग्रामिंग सो मच गुड पैकेज इज ऑफकोर्स आप खुद मुझे बताए कि टेस्टिंग एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है क्योंकि अगर टेस्टर ने बग मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो बट ऑफिस एक फॉल्ट के साथ मुझे प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करना पड़ेगा और कंपनी को एक बहुत बड़ा यूज लॉस हो सकता है सो दैट इज अ रीजन कंपनी जो है एक अच्छी टेस्टर्स हायर करती है और उसके लिए दे आर गिविंग अ वेरी वेरी गुड पैकेजेस देन यू डजेंट रिक्वायर मच कोडिंग नॉलेज यू प्लेटफॉर्म कंपैटिबल नहीं होती uh, कहीं पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे यार सच इतनी कंपैटिबल नहीं होती आप खुद ऐसा नहीं है कि आप पीएचपी के एप्लीकेशन को टेस्ट करो या Android की आप किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो वेदर इट इज इन पी एच पी वेदर इट इज इन एंड्रॉइड वेदर इट इज इन जॉबा किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनी हो यू कैन टेस्ट दैट एंड लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट इज यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लॉट ऑफ वेकेंसीज आर देयर बिकॉज टेस्टर एक ऐसी प्रोफाइल है जो हर कंपनी अंदर रिक्वायर्ड है चाहे वो एंड्रॉइड पे काम कर रही हो चाहे वो पी एच पी पे काम कर रही हो चाहे वो पाइथन पे काम कर रही हो चाहे वो आई ओ एस पे काम कर रही हो बिकॉज यू आर प्लेटफॉर्म Com, uh, independent so that is the reason you have a huge opportunity in it industry in any of uh, product industry agar aap jaate hain to wahan pe bhi testers ki requirement bahut zyada hai it industries mein bhi test ki requirement bahut zyada hai aur har type ke it industries ke sath aap collaborate ya associate ho sakte so this is reasons why you have to create your career as a software tester ya kyu aap apna aapko apna future aapko apna career software testing mein process karna chahiye hamare sath bahut sare finally uh, students hai jo shayad bahut zyada curious hai apni upcoming career ko leke upcoming projects ko leke so software testing unke liye ek bahut acha option hai jinhe coding mein itna interest nahi hai magar unhe technical field mein jana hai wo testing opt kar sakte hain जहां पे उनका एक टेक्निकल करियर बोल्ड होगा विथ लेस कोडिंग सो यू कैन सी द पे स्केल एज वेल कि नियरली फोर से लेके सिक्स तक के एवरेज पैकेजेस एक अच्छी कंपनी प्रोवाइड कर रही है सो देर इज अ टेस्टिंग करियर ग्राफ वेन यू स्टार्ट योर टेस्टिंग आप एक जूनियर क्यू टेस्टर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं विद इन एक्सपीरियंस ऑफ टू टू थ्री ईयर्स आप क्यू इंजीनियर या फिर सी एनियर टेस्टर्स बन सकते हैं Again, after with the QA engineers, you can be the senior QA testers. After that, you can be the software lead or test lead or a specialist. So, in this way, with the year of experience, you can upgrade your profile. At the end, you can be the head position of a team of a company as well because company prefer to test a tester to be the top position of a company because the company prefer to test a tester to be the top position of a company because company prefer to test a tester to be the top position of a company because company prefer to test a tester to be the top position of a company because company prefer to test a tester to be the top position of a company because company prefer to test a tester to be the top position of a company because company prefer to test a tester to be the top position of a company because company prefer to test a tester to be the top position of a company because company prefer to test a tester to be the top work kiya so you know very well how to handle the clients how to deliver a quality product that is the reason company prefers tester to be at the head position 
so uh, this is about our webinar this is about our testing anyone any type of queries or doubts up please mujhe comment box mein comment kariye i love to resolve your queries so agar kisi ko bhi kisi type ka query hai please aap comment box mein dijiye i know hamare sath bahut sare final year students aaj लाइफ हुए हैं सो उन्हें बहुत सारी क्वेरीज होगी अपने करियर को लेकर अपने प्रोजेक्ट ट्रेनिंग को लेकर कि कहा से उन्हें ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करनी चाहिए कहाँ पे किस प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी में उन्हें प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करनी चाहिए कैसे आपका प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आपके फर्दर करियर के लिए फर्दर जॉब के लिए हेल्प कर सकता है कैसे वो इम्पैक्ट करता है बिकॉज आपका प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ही आप के बेसिस पे ही आपका फर्दर जो करियर को डिसाइड किया जाता है आप कंपनीज में जब इंटरव्यूज जॉब्स के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के रिलेटेड ही पूछा जाता है तो हम लोग एक और सेमिनार uh, एक और वेबिनार कंडक्ट करें सेवनटीन को ऑन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ओनली सो हु इंटरेस्टेड आप स्टैच सोल्यूशन के फेसबुक पेज में इंस्टाग्राम पेज में लेटेन या फिर यूट्यूब में वहां में फॉलो करिए यूट्यूब uh, में आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टैच सोल्यूशन के पेज को बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके सो so, वहां पे आपको इस वेबिनार से रिलेटेड और न्यूज मिल सकती है और अपडेट्स मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक हम इस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे सो एनी वन जिनको कोई डाउट है रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिगार्डिंग प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आई वुड लव टू रिजोल्व योर क्वेरीज सो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सो दैट आई गेट टू नो कि क्या क्या क्वेरीज है और मैं उसको रिजोल्व कर सकू रिगार्डिंग इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दैट ऑल्सो यू कैन आस्ट टू मी देर हेज मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आर देयर मल्टीपल एप्लीकेशन आर देयर सो आप यहाँ पे रिजोल्व कर सकते हैं so at the end of uh, the seminar i just want to thank to uh, gopal global university for giving us such a platform jahan pe hum students ka knowledge enhance kar sake at the end i would give a special thanks to uh, santosh maheshwari sir unke support aur coordination ki wajah se hum ek successful webinar conduct kar sake so thank you sir and thank you to all the participants for this webinar so i'm closing the webinar thank you so much if anyone have any type of queries uh please text me into the chat box